wanahabari na wananchi wote kwa ujumla. Leo tuko hapa kwenye shughuli hii ya kutafuta gari pamoja na mili miwili iliyotumbukia kwenye bahari eh, siku ya tarehe tisa ah, mwezi uliopita. Shughuli hii ya kutafuta ah, gari hiyo na mili ilianza siku hiyo ikiwa inaongozwa mara ya kwanza kabisa na Kenya Navy. Kisha baadaye kuna taasisi za serikali nilikuja zikaungana pamoja na Kenya Navy mojawapo ikiwa ni Kenya Ferry Services, Kenya Port Authority, Kenya Maritime, Kenya sea, fish, Maritime and Fisheries pamoja na mengine mengi. Kisha baadaye kukawa kuna makampuni za kibinafsi ambazo moja ikiwa ilikodishwa na familia yenyewe na kampuni nyingine ya kibinafsi ililetwa na serikali ya Kenya. Kwa hivyo leo iko siku ya kumi tumefanya juhudi zote za kuweza kutafuta ile gari na ile mili. Ambapo katikati hapo mnajua kuna wengine pia walikuja wakijifanya kwamba wako na uwezo wa kuipata ile gari wakaondoka. Unafahamu na kina nani? Unanielewa? Kwa hivyo kuna baadhi ya wengi ambao walikuja na uwezo mkubwa wakisema hivyo lakini ilikuwa ni madai tu. Ila Kenya Navy wameshinda hapa siku zote. Siku ya kwanza hadi leo ikiwa ni siku ya kumi. Bila kuchoka, bila kuogopa, bila kujali. Wanakumbana na mchangamoto nyingi pale, madivers wa Kenya Navy pamoja na wale wanashikiana wanashikiana nao. Tumeongea kuhusu kina kirefu, tukaongea kuhusu changamoto zilizoko baadhi yazo nikiwa ni kwamba kuna pia wanyama wakali mle ndani pamoja na uh, pressure ya maji lakini yote hayo haijawavunja moyo na kati ambazo watu wameenda kulala Kenya Navy wanabaki hapa wakiwa wanachunguza maelezo kutoka kule chini maana wakati tumetoka majini wao kuna mitambo ambazo wanaweka pale chini kwa kuweza kuleta uh, maelezo ili asubuhi yake waweze kukagua na wajue kwamba wataingia sehemu gani So hivi karibuni ikawa tumeweza kuona visehemu vituo 14 ambazo zilikuwa ni vituo tulikuwa tukidhani kwamba gari huenda ikawa pale. Tumekakagua tukakagua moja hadi nyingine. Juzi tukawa tumefikia vituo kumi vikavaa kivini. Na nakumbuka tukisema kwamba safari hii mahali imefikia sasa ni mahali ngumu. Mahali inahitaji ujasiri mkubwa sana inahitaji mtambo na serikali yetu kwa ile tunasema busara wake ikatafuta mashini nyingine mpya mashini yenyewe ililetwa na kampuni nyingine ambayo ilikodolewa ili, ili ili na serikali yetu ilikodishwa na serikali yetu ambapo kufikia jana usiku wa jana wakapata sehemu viwili ambazo walikuwa na kisia uenda ikawa lile gari liko pale. Yamechunguzwa leo kwa mkia asubuhi ya leo na wakaona kwamba ni watume wa pigambizi wa Kenya Navy mule chini kwenda kukagua ni kitu kipi kinaweza kuwa pale chini. Kufikia mida ya saa tuseme kama saa saba nane hivi wakaja na taarifa kwamba wameona kitu ambacho kinafanana na kifaa ama chombo ambacho tunatafuta. Tumelekagua picha walizokuja nazo na tukaona kwamba kuna kitu kweli kinafaa kinakaa kama gari. Kwa saa hizi hatuwezi sema kwa kikamilifu kwamba ni lile gari ila ni mfano wa gari. Limelala megele, ama limegemea upande mmoja miguu zikiwa ziko pembeni. Kwa hivyo kila ambacho tunafanya ni kuweza kukagua zile picha kwa umakini zaidi ambapo tunajua kwamba kufikia muda sio mrefu leo jioni ama na kesho asubuhi tutakuwa tunapeana taarifa kamili kwamba ni ile gari ila la kudhibitisha ni kwamba gari fulani limeonekana kwa sasa hivi hatuwezi sema kuwa uhakika kwamba ni lile gari kwa sababu hatujaangalia namba plate za hiyo gari maana kuna vitu vingi vimeingia vimeanguka hapo 
Kwa hivyo lazima tuvichuku, tuchukue lile chombo tukilete juu ndio tuweze kupeana taarifa yake kamilifu kwamba ni lile gari. Ila kufikia sasa tunasema kwamba asilimia tisini itakuwa imekamilika. Ile kumi ni katika hali ya kuweza kudhibitisha kwamba namba pulitia ile gari ilikuwa pale chini ya maji ndio lile gari ambalo lilitumbukia pale majini tarehe tisa mwezi wa Septemba. Kwa hivyo yangu mwanzo ni kupongeza Kenya Navy kwa kazi nzuri kwa kujitolea bila uoga na ujasiri, ujasiri mkubwa sana nyakati ambazo wengine wana, wanakata tamaa wanaondoka. Pili ni kushukuru familia ambao tumekuwa nao tangu mwanzo tarehe tisa hadi hii leo. Wamekuwa na ushirikiano mkubwa umetupatia umetupatia pia utulivu mkubwa hawajateta wamekuja kila siku bila kuchoka. Kwa hivyo tunasema asante sana mzee Lucas ambaye ni mwakilishi. Bwana asifiwe. Ya familia. Bwana asifiwe. Amen. Amekuwa na mwenzake hapa ambaye umeshirikiana naye tangu wakati huo hadi leo. Sisi kama serikali tumepeana msaada kwa familia tangu wakati huo hasa msaada wa saikolojia, kisaikolojia. Tumepeana counseling bila kusita kila siku hadi sasa. Na nitasema hivi waziwazi kwamba tumeona mabadiliko makubwa sana tangu siku hiyo ukilinganisha na kwa sasa. Wakati huo alikuwa hata haongei. Inaeleweka kwa sababu nyakati kuna majonzi kama haya, nyakati kuna kisa mkasa kama huu, majonzi ni mengi, hamaki ni kubwa, watu wanakuwa na hasira, inaeleweka. Lakini tunapozidi kuongea na wao, wanapozidi kupewa ile psychological uh, counseling, wameanza kufungua na pia Mungu ni kama amefungua sasa njia nzuri tunazaona mwanya mahali fulani. Hiyo mwanya ili tudhibitishe kwamba ni gari inabaki asilimia kumi tu ambapo kufikia kesho tutakuwa tumedhibitisha kwamba ni hiyo gari ama sio gari. Mimi kama binafsi pamoja na mwenzangu hapa na wote ambao wameshiriki tuna matumaini makubwa sana kwamba tunaongea kuhusu nini lile gari. Afiki tutakwamia hapo kwa sasa hivi ambapo mengine tutapeana uh, muda sio mrefu kutoka sasa.